എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹോം ടിപ്സ് ആൻഡ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് മീൻ പൊള്ളിച്ചതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ മീൻ പൊള്ളിച്ചതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വലിയ ഒരു മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മീൻ ചെതുമ്പലൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി തലയും മുറിച്ചാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ മീൻ പൊള്ളിക്കുമ്പോൾ മീൻ്റെ തല കളയാതെ മുഴുവൻ മീനോടുകൂടിയാണ് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ മീനിൻ്റെ തല മുറിച്ചു പോയി ഇനി തലയില്ലാതെ നമുക്ക് മീൻ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം മീൻ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മീൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം മസാലയൊക്കെ തേക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് മുള്ളൊക്കെ കുറവായിട്ട് നല്ല ദശയും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉള്ള ഒരു തരം മീനാണ് ഏകദേശം തിലോപ്പിയൊക്കെ പോലെയാണ് ഈ മീൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല പൊള്ളിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ നല്ല മീനാണിത് ഈ ഒരു മീന് ഒരു കിലോ തൂക്കമാണ് ഉള്ളത് വരഞ്ഞെടുത്ത മീൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മീൻ പൊള്ളിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മീൻ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് തിരുമ്മി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ സാധാരണ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ചേർക്കാം നല്ല എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി മാത്രമായിട്ട് ചേർക്കാം അടുത്തതായി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവ് നല്ലോണം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ കൂട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കൂടുതൽ ഉളുമ്പൊക്കെയുള്ള മീനാണെങ്കിൽ നാരങ്ങ നീരൊഴിച്ച് ഈ കൂട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ മീൻ അധികം ഉളുമ്പൊന്നുമില്ല വെള്ളം കുറേശെ കുറേശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് വെള്ളം കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസാല മീനിൽ പിടിക്കാതെ വരും മുളകിൻ്റെ കൂട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ വേണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ മീനിൻ്റെ അകം ഭാഗത്തും മുളകിൻ്റെ കൂട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം മീൻ പൊള്ളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മീൻ ഇതുപോലെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ശേഷം ബാക്കി ചേരുവകളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വരഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുളക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മീനിൽ മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി ചേരുവകളൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം അളവുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഇവിടെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചെറിയുള്ളിയും ഒരു സവോളയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവോളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചെറിയുള്ളി ആവശ്യമായിരിക്കും മൂന്ന് പച്ചമുളക് രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണ ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ഇത്രയും സാധനങ്ങളും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ആയപ്പോഴേക്ക് മീനിൽ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ വലിയ പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മീൻ നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ വറക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആകുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ മീന് തിരിച്ചും മറിച്ചു ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ മറിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ടാണ് മീൻ വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ബാക്കി ചേരുവകളൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെറിയ ജാറിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന്
ഇത് കണ്ടില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ തന്നെ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മസാല നന്നായിട്ട് മീനിൽ പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് മീനിൻ്റെ ഒരു സൈഡും കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മീൻ പൊതിയാനുള്ള ഇലയൊന്ന് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇല വാട്ടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ശരിക്ക് വാടിയില്ലെങ്കിൽ പൊതിയുന്ന സമയത്ത് ഇല പൊട്ടിപ്പോകും മീൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഇലയിലേക്ക് മാറ്റാം മീൻ ഇവിടെ വാട്ടിയ ഇലയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളിയും സവോളയും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മീൻ വറുത്ത എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളിയും വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളി വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്ക് ഉള്ളി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുവുള്ളൂ ഉള്ളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി പൊടികൾ ഇവയെല്ലാം കൂടിയുള്ള കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂട്ടിവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൂട്ട് തന്നെ മീൻ പുരട്ടി വെക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കാം കൂട്ട് മുഴുവൻ ഉള്ളിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം എണ്ണ ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി മുറിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പുളി കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് വാളം പുളിയോ കൊടമ്പുളിയുടെ നീരോ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷവും എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം തക്കാളിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്ന് എണ്ണ ചെറുതായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വഴറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് കറികളാണെങ്കിലും നല്ലവണ്ണം എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുവുള്ളൂ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് കൂട്ടിവിടെ നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം വഴറ്റി എടുത്ത പകുതി കൂട്ട് ഇലയിലേക്കൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം വാട്ടി ഇലയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കൂട്ട് മീനിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ നിരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മീൻ എടുത്തതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള കൂട്ട് മീനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം മീനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇതൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വഴറ്റിയെടുത്ത കൂട്ട് മുഴുവൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഗ്രേവി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളിയും പൊടികളും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കെട്ടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാഴയിലയുടെ പുറയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു വള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലയൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം രണ്ട് ഇലയിലായിട്ട് പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരലയിൽ മാത്രം പൊതിഞ്ഞ് പൊള്ളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇല പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം മീൻ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഒരു ഇലയും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലും കൂടെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം നന്നായി കവർ ചെയ്ത് വേണം ഇതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇല നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വാഴയുടെ വള്ളി തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ദോശക്കല്ല് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദോശക്കല്ല് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ വെച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വേണം മീൻ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാൻ സ്റ്റൗ ഇവിടെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടു കൊടുക്കണം കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏത് മീനും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മീനും കരിമീൻ പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു തരം മീനാണ് എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ലവണ്ണം ഇഷ്ടപ്പെടും മീൻ പാകമാകുമ്പോഴേക്ക് ഇതുപോലെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ഒരു മണം വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ഈ സമയം ഇത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം ഇതിനിയൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അത്രയ്ക്ക് നല്ല മണമാണ് വരുന്നത് മീൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ഇതുപോലെ